serwetka z białym misiem. Moja miłość od pierwszego wejrzenia, ale taka trudna miłość, ponieważ przez dwa tygodnie zastanawiałam się, co z nią zrobić. A ściślej, co przykleić albo jak ozdobić dolną część pudełka. I dzisiaj będę Was namawiała do ręcznego malowania gałązek. Więc jeżeli moje dwa tygodnie rozkmin nie mają pójść na marne, jeżeli to się Wam choć troszkę podoba, to chwyćcie za pędzel i chociaż spróbujcie. No to lecimy. Pudełko z łuby nieduże o średnicy 14,5 cm maluję na biało. To jest małe pudełko z łuby, ponieważ serwetka także jest mała, tak zwana koktajlowa. Jedna serwetka i jak zwykle od razu cztery misie. Więc jeżeli pomysł Wam się spodoba, to można go zrobić nie tylko na pudełku. Oczywiście na przykład na bombce też będzie pięknie wyglądał. Serwetkę rozdzielam, bo jak zawsze jest mi potrzebna tylko jedna górna kolorowa warstwa, a następnie ją strzępię pędzelkiem z wodą. Przyklejam sposobem bezmarszczkowym na kartę kredytową albo na kartę do hebe. Oczywiście wszystko jedno. Niezbędny jest klej do dekupaż. Nie ma znaczenia jaki, ale jeżeli macie wybór, wybierajcie gęsty. Na powierzchnię nakładamy klej cieniutko, następnie przykładamy serwetkę, na to kładziemy koszulkę i wszystko wygładzamy kartą. Następnie natychmiast, czyli jeszcze na mokro, górę jeszcze raz pokrywam klejem. Gotowe. Gdy wieczko wyschło, zrobiłam jeszcze troszkę uzupełnień z serwetki. Dzięki temu nie będę musiała tych miejsc domalowywać. Suszę, a następnie to co zwisa obszlifowuję papierem ściernym. I teraz jak zawsze jest perfekcyjnie. Górę lakieruję i lecimy dalej. Chcę, żeby dół był mniej więcej w takich kolorach, czyli pomazany na biało, błękitno i lekko beżowo. I do tego malowania używam starego, wyskubanego, gąbkowego pędzla. Najpierw pokrywam powierzchnię białą farbą akrylową, a potem jeszcze na mokro wcieram następne kolory, czyli błękitny i beżowy. Wyszło mi troszkę delikatniej niż na wieczku, ale może być. Myślę, że to będzie fajne tło do malowania gałązek. Brzegi przyciemniam błękitem i już się zabieramy do malowania gałązek. Potrzebny będzie bardzo cieniutki pędzelek i można go kupić albo zrobić, czyli wyciąć i wyskubać jakiś stary. Farby akrylowe. Niby gałązki są brązowe, ale żeby ładnie wyglądały, potrzebny jest więcej niż tylko jeden brązowy kolor. Ja używam brązowego, szarego i białego. Mieszam je tak troszkę, mniej więcej, żeby gałązki nie były jednokolorowe, żeby ten kolor się na nich fajnie i naturalnie przenikał. A teraz po prostu trzeba namalować jakieś gałązki. Nic szczególnego, zobaczcie jak w przedszkolu. Zaplanowałam, że mój dół pudełka będzie dość delikatny, więc gałązek staram się namalować nie za dużo, choć ręka świerpi, żeby namalować ich więcej i więcej, ale powiedziałam stop i tyle już musi zostać. Pierwszy etap, czyli malowanie gałązek skończony. Gałązki wyglądają tak. A teraz czerwona farba akrylowa. Ja korzystam tylko z jednej czerwonej, bo potem jeszcze te owoce będę rasowała. No i maluję. To chyba są owoce głogu, ale mówiąc szczerze, nie mam pojęcia. Po prostu takie gałązki mi się podobały. I na razie dopiero mamy pierwszy z trzech etapów malowania tych maleńkich czerwonych owoców. Za chwilę będą lepiej wyglądały, zobaczycie. Teraz przyda się wykałaczka i prawie czarna farba. Na czubku każdej czerwonej kuleczki robimy czarny pędzelek. W prawym górnym rogu wkleiłam Wam obrazek, żebyście zobaczyli jak to w naturze wygląda, bo słowo pędzelek to może troszkę za dużo powiedziane. Plus jeszcze na każdym maleńka biała kropeczka, taki odbłysk światła. I teraz gałązki są już gotowe. Od tego momentu będzie już tylko z górki. A z pokrywką historia była taka, najpierw boki na czerwono, tym samym kolorem, którym malowałam owoce na dolnej części pudełka. A teraz szablon plus biała farba akrylowa i pędzel do szablonów. Kolejna próba, kolejna próba białych gwiazdek i dobrze wiem, że to nie może pójść dobrze, że one praktycznie nie będą widoczne, że powinnam wziąć białą pastę, ale po coś próbowałam, więc zobaczcie jak to wyszło. 
Podsumowując, jeżeli gwiazdki mają być delikatne, subtelne, mało widoczne, to należy je namalować farbą akrylową. A jeżeli biel ma być intensywna, ładniej odbijać je od tła, to nie bierzemy farby, a bierzemy białą pastę. Może być pasta modeling albo na przykład primer w paście i to i to wyjdzie świetnie. Zobaczcie jaka różnica. Jeszcze na mokro delikatnie ten primer posypałam brokatem. Wygląda to ślicznie, przynajmniej mi się podoba. Już po przyklejeniu serbetki zorientowałam się, że miśka przylepiłam troszkę za nisko, że u góry ma za dużo miejsca i będę musiała coś pokombinować, żeby całość ładnie kompozycyjnie wykończyć. Ostatecznie zapchaj dziurą w tej pracy zostały sopelki. Robiłam je w trzech etapach, to jest pierwszy. Sopelki namalowałam farbą akrylową, ale zanim je wykończę, zrobię ramkę konturówką reliefową białą. Niby nie było źle, ale troszkę brakowało mi wykończenia tej czerwonej ramki. Teraz myślę, że jest lepiej. Drugi etap sopelków. Na białą farbę akrylową nakładam lód krystaliczny. Gdy ten preparat wyschnie, jest praktycznie całkowicie przeźroczysty z odrobiną domieszanego brokatu. Pomyślałam, że po wyschnięciu ten efekt może być odrobinę za delikatny i jeszcze na mokro sopelki oprószyłam brokatem. Jeszcze w tej chwili, gdy Wam pokazuję, wszystko jest mokre. A gdy już wyschło, to i tak było bardzo delikatne, więc pomyślałam, że przyda się delikatne cieniowanie. Szara farba akrylowa i pędzelek skośny. Jeżeli umiecie cieniować, to zrobicie to sami bez niczyjej pomocy, ale jeżeli Wam to nie wychodzi, to zrobiłam specjalny film właśnie jak prawidłowo cieniować. I link do tego filmu wklejam Wam pod tym wideo. Gotowe pudełeczko z misiakiem prezentuje się tak. Misiak jest ładny, więc nie ma o czym rozmawiać. Pytanie brzmi, jak oceniacie gałązki? Czy się Wam podobają? Czy spróbujecie? Czy one faktycznie pasują? Napiszcie w komentarzu, czy te proste gałązki to hit, a może jednak kit. Ja się nie obrażam. Jeżeli to jest pasztet, to po prostu szczerze napiszcie. Dzięki temu nie będę Was już męczyła takimi malowankami. No to koniec, dziękuję za uwagę. Jak zwykle linki do produktów zamieściłam w opisie tego wideo. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę, a wszystkich deków zakręconych zapraszam na naszego Facebooka, na cudowną grupę, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!